நான் பீனா ரவி ஒன்றா இரண்டா என்ற ஷார்ட் ஃபிலிமுடைய அசைகள் என்ற ஷார்ட் ஃபிலிமுடைய ப்ரொடியூசர் நான் அபிலேஷ் ரவி அதனுடைய டைரக்டர் அபிலேஷ் ரவியுடைய மதர் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் யூனி யூனிவர்சல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நடந்தது கேன்சர் சிட்டி யூஎஸ்ஏயில் அங்கே வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் மூவிஸ் வந்து திஸ் வாஸ் அ சிங்கிள் மூவி ஷார்ட் ஃபிலிம் டு ரெப்ரஸண்ட் இந்தியா நம்ம ஸோ ஐ ஃபெல்ட் வெரி ப்ரவுட் எனக்கு அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரவுடாக இருந்துச்சு எப்போ நான் அவார்டு வாங்கும்போது அதில் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு படங்கள் த்ரூ அவுட் தி த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்துச்சு அதில் வந்து நம்மளுடைய மூவி வந்து இட் வாஸ் இட் டுக் தி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அண்டு நான் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஒன்லி இந்தியன் மூவி அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த மூவி வந்து ஜஸ்ட் இட் ரெப்ரஸண்டட் இந்தியா அண்ட் இட் ஆல்சோ இட் இட் வாஸ் ஆல்சோ அனதர் வே டு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அது அண்ட் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுக்கும் அது வந்து பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நம்மளுடைய தமிழ் மூவியில் தமிழ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மூவின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அவார்டு வாங்கினது நான் அதனால் ஐ எம் வெரி ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஐ எம் ஐ தேங்க் தி ஹோல் டீம் ஃபார் தியர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் பிரிங்கிங் அவுட் சச் அ கிரேட் சக்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து அபிலேஷ் ரவி இஸ் ஆன் இஸ் இஸ் ரைட்டிங் அ நியூ மூ ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து பெரிய படமாக பண்ணும் பெரிய ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக பண்ணணும்னு அவனுக்கு ஆசை இருக்கு அண்ட் ஐ ஐ ஐ நான் பிளஸ் ஹிம் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ப்ரே ஃபார் இஸ் கிரேட் சக்ஸஸ் தேங்க் யூ மை நேம் இஸ் ரவி நான் என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் நெய்வேலியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சன் வந்து அபிலேஷ் சன் வந்து அவர் டிகிரி முடிச்சுட்டு அவருக்கு வந்து பேஷன் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அண்டு சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அவங்க அதை வந்து ரெண்டும் நல்ல முறையில் வந்து அவங்க லைஃப்பில் வந்து செயல்படுத்திட்டு கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண நினச்சாங்க பட் அவன் அந்த படம் எடுக்கும்போது ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து எல்லாம் எல்லா ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ஒரு நார்மலாக இருக்குன்னு நினச்சேன் பட் அதுலேயும் வந்து ஒரு பைலட் ஃபிலிம் எடுத்தான் பைலட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் இப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்ட்ரீஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் அதை நாமினேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து அபிலேஷோடைய படம் வந்து வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வந்திருக்கு அவார்டு வின் பண்ணியிருக்குது ஒரு பெரிய பெரிய ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஆனால் அது வந்து அந்த அந்த அதனுடைய இண்டிவிஜுவல் அவனுடைய டீ அவனுடைய இண்டிவிஜுவல் ஹார்ட் ஒர்க்கும் அந்த எஃபர்ட் மட்டும் கிடையாது அந்த டீமுக்கு ஃபுல் அந்த டீமோடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு எஃபர்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குன்னு அவங்களுடைய அவங்களுடைய இது கிரெடிட் இருக்குது அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது ஸோ தேங்க்ஃபுல் அது ஹோல் டீம் ஃபார் தியர் எஃபர்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கு எந்த ஒரு மனிதனும் ஒரு முயற்சியும் பயிற்சியும் தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் சாதனை மனிதன் கொண்டு சாதனை படைக்கலாம் அதனால் வந்து எந்த ஒரு ஆளுக்கும் யார் ஒரு பர்சன் எந்த ஒரு நபருக்கும் உள்ள எல்லாத்துக்கும் ஒரு திறமை இருக்கும் அந்த திறமை கொண்டு வரணும் ஸோ அவங்களுடைய பேஷன் அவங்களுடைய வந்து அவங்களுடைய என்ன ஆம்பிஷன் அந்த லைனில் அவங்க விட்டால் கண்டிப்பாக அவங்க அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அது கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணும் ஸோ அந்த அந்த எந்த லைனில் போனால் கூட அவங்களுடைய உழைப்பு வேணும் அவங்க அந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவங்க வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணலாம் இதே போல் நிறையா அவங்க அவங்க அடுத்த ஃபீச்சர் ஃபிலிம் எடுக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த உலக அளவில் வந்து போய் நம்ம அந்த யுஎஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவலில் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் போய் அச்சீவ் பண்ணுறது ஒரு உண்மையாக ஒரு இந்தியன் லெவலில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து வெரி ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அவார்டு வாங்கியிருக்கு அது எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு தமிழ் மூவிலும் சொல்லும்போது ரியலி ஐ எம் ப்ரௌடு ஐ எம் ரே ப்ரௌட் டு சே தட் காட் தி ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் தேங்க் ஃபார் தி ஹோல் டீம் ஃபார் தி டெடிக்கேஷன் அண்ட் தேர் எஃபோர்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸோ வந்து இன்னும் உங்கள் ஃபீச்சர் ஃபிலிமில் நல்லா சக்ஸஸ் பண்ணணும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட மெயின் எலிமெண்ட் டூ எலிமெண்ட்ஸ் தான் டைம் அண்ட் டிசையர் அதாவது நம்ம வந்து நேரமும் ஒரு மனிதனுக்கு ஆசைகள் எப்படி வந்து அவங்க வந்து வந்து உருவாகுது அந்த அதனால் வந்து என்னென்ன அதில் வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறது அது ஒரு ஏதோ ஒரு தீம் வச்சு தான் எடுத்திருக்காங்க நார்மலாக எல்லாம் ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ என் கோன் வாட்ச் இந்த யூடியூப் சேனல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிலிம்ஸ் கம்பெனி அதை வாட்ச் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு சினிமாவில் ஒர
என் அண்ணா அபிலேஷ் ரவியும் அப்புறம் என் கசின் பிரதர் அசோக் குமார் அண்ணனும் சேர்ந்து தான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்றா இருந்த ஆசைகள் பண்ணாங்க ஸோ அண்ணன் வந்து இதில் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அசோக் வந்து ரைட்டராக இது பண்ணியிருக்கான் ஸோ ரெண்டு பேரும் பண்ணும்போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணாங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக சேர்ந்து ஸோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க யூனிவர்சல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் செலக்ட் நாமினேஸ் ஆயிருக்கு அதில் பெஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் கேட்டகரியில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்தியாவிலேருந்து ஒரே ஹாலிவுட் இதில் யூனிவர்சலில் ஃபஸ்ட்டு வந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மேலும் மேலும் அதுலேயும் அவார்டு வாங்குவாங்க நம்புகிறேன் டீமில் வந்து நடிக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்கள கோப்பப் பண்ணி எல்லோரையும் கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ரொம்ப ஒர்க் பண்ணாங்க ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் தாண்டினா பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் பண்ணி முடிக்கணுன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸில் பண்ணாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அசோக் குமார் பேசுகிறேன் ஒன்றா இரண்டா அசைகள் படத்தோட டைலாக் ரைட்டர் அண்ட் அசோசியேட் டிரெக்டர் இப்போது நாங்கள் ஒன்றா ரெண்டா அசைகள்ங்கிற படம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு நாமினேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அஃபிஷியலாக செலக்ட் ஆகிட்டு இப்போது ஃபைனலாக வந்து பெஸ்ட் ஃபாரின் ஷார்ட் ஃபிலிம் கேட்டகரியில் வந்து அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்கோம் பெஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்கோம் அமெரிக்காவில் கன்சாஸ் சிட்டியில் யூனிவர்சல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அதில் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்ஸ் டு த ஃபேமிலி தேங்க்ஸ் டு த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் கேஸ்ட் அண்ட் க்யூ பிகாஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக ஷூட் போச்சு டூ டேஸ் ஃபுல்லாக டே அண்ட் நைட் ஃபுல்லாக கால் ஷூட் போச்சு ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக இது முடிஞ்சிருக்காது அண்டு சொல்லணும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா எடிட்டர் சார் ராஜாண்ணா ஸோ அவங்களும் ரொம்ப இது பண்ணியிருந்தாங்க மியூசிக் அப்புறம் இப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நாங்கள் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஆக்சுவலாக முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் இன் ஃபைனல் லெக் ஸோ சீக்கிரமாக ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுட்டு சீக்கிரமாக ஒரு படம் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் சைன் பண்ணி நாங்கள் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு ஃபார்ட் ஒன்றா ரெண்டு ஆசைகள் மூவியோட லிங்க் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் கம்பெனி அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் இருக்குது ஸோ கோ டூ வாட்ச் அண்ட் என்ஜாய் டார்கெட் எல்லாம் இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின் தான் ஏன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோட கொஞ்சம் அதிகமாக போயிடுச்சு ஏன்னா ரெண்டு பேர்த்தோட அம்மா அப்பா தான் அம்மா அவங்க தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சும்மா கா காசு வந்து ஃபினால் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கால் எக்ஸ்ட்ரா கால் ஷீட் வந்து எங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நாங்கள் கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நாங்கள் முடிக்கணும் சீக்கிரமாக அப்படின்னு சொல்லி அதே சமயம் வந்து கேஸ்டிங் குறி வந்து கேஸ்டும் சரி எல்லாருமே ஒரு நடித்த எல்லாருமே வந்து ரொம்ப எங்களுக்காக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் கண்டினியூஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த காரணம் தான் வேறு எந்த பிளானும் இல்லை ஸோ அதுதான் பட் அண்ட் ஃபைனலாக ஹாப்பி அவுட் புட் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் சரி இப்பயும் சரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஹலோ நான் அபிலேஷ் பேசுகிறேன் ஒன்றா ரெண்டு ஆசைகள் ஷார்ட் ஃபிலிமோட டேரக்டர் கேமராமேன் ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து யூனிவர்சல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் பெஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஷார்ட் ஃபிலிம்னு சொல்லி அவார்ட் வாங்கியிருக்கு ஸோ அரௌண்ட் ஒன் நாட் ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருந்திருக்கு ஸோ அதில் இந்தியாவிலேருந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷனேஸ் ஜானரில் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஆக்ஷனேஸ் ஜானர் ஆக்ஷனேஸ் ஜானரில் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து வந்ததில்லை ஸோ ஆக்ஷனேஸ் ஜானரில் வந்து ஒரு மெசேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்கிறது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் ஸோ அதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக ஒரு ஆக்ஷனேஸ் ஜானரில் ஒரு மெசேஜ் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து காஜல் பிக் பாஸில் இருந்தவங்க அவங்க அப்புறம் அஸ்வின் செல்வம் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காரு அவங்க அப்புறம் ஷாலினி விகாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சன் டிவியில் கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ மூணு பேரும் மெயின் ரோல் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் அனில் அனில் காந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் புது பையன் பண்ணியிருக்கான் ஸோ ஒரு அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணோம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் முடித்த படம் ஆக்சுவலாக அது இன்னன் அரவுண்ட் சென்னையில் ஷூட் பண்ணோம் ஒரு கராஜ் அப்புறம் ஒரு பீச் சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு அப்புற
நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் இந்த அவார்டை அவங்க இல்லைன்னா சுத்தமாக பண்ணியிருக்க முடியாது இந்த கதை அப்படின்ற ஏன் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா எனக்கு புதுசாக ஏதாவது ஒரு ரைட்டிங்கில் ஏதாவது புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு நார்மல் கிளீஷியாகவே இல்லாமல் புதுசாக ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் இந்த இந்த கதையை எழுதி முடித்தோம் இந்த கதையை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டூ டேஸில் எழுதி முடித்த கதை தான் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் ஷூட்டிங்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் ஸ்கிரிப்டும் முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலி எடிட்டிங் வந்து பிரவீன் சாரோட அசோசியேட் இளையராஜா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் பண்ணார் ஸோ அவர் வந்து எடிட்டர் மாதிரி இல்லை என்னோடய அண்ணன் மாதிரி ஆக்சுவலாக ஸோ அவர் வந்து என்ன நிறைய நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு ஏன்னா படத்தில் வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஃபால்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னால் வந்து பைலட் ஆடியோ கரெக்டாக கேப்சர் ஆகலை ஸோ பைலட் ஆடியோ இல்லாமல் ரஃப் கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் கட் பண்ணி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே கோச்சிக்காமல் எதுவுமே கழிச்சிக்காமல் பண்ணி கொடுத்தாரு அவர் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாரு எல்லாம் சொன்னாங்க எடிட்டிங் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி மியூசிக் வந்து ராஜ்கே சொல்லான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ப்ரில்லியண்டாக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து மியூசிக்கை பற்றி பாராட்டினாங்க ஸோ எல்லா க்ரெடிட்ஸும் வந்து அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்ற போது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு வந்து நடித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவசியமே இல்லை அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து நடித்து கொடுத்ததுனால ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அவள் வந்து அவங்கள பிடிச்சி வச்சுக்க நம்மளால் முடியாது ஸோ அது அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவங்கள புரிய வைக்கணும் ஸோ நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு அதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணுறனால நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்புறம் லைன் ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் இருந்தார் திவாகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ணி மேனேஜ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஸோ எல்லாமே இது ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து டில் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீம் ஒர்க் மொத்தமாக ஒரு டீம் ஒர்க்கு டீம் இல்லைனா எதுவுமே நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அரௌண்டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஃப்ரம் ஒன் நாட் ஃபோர் கண்ட்ரீஸில் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் வந்துருந்துச்சு அதில் நம்ம வந்து பெஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஷார்ட் ஃபிலிம் கேட்டகரியில் அவார்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் அவார்டு ஸோ வந்து இந்த படம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் போய் பாருங்கள் யூடியூப்பில் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரீம்ஸ் கம்பெனி அப்படின்ற சேனலில் டெலிகாஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிலாம் இல்லை சும் அப்படிலாம் இல்லை சும்மா தோணிச்சுன்னு வச்சா தான் அது அது இல்லை பெரிய விஷயம்லாம் எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பண்ண பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு அரௌண்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டூ எயிட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கூடிய சீக்கிரம் பெரிய ஸ்க்ரீனில் மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை இருக்குது இல்லை கொஞ்சம் பெரிய கேஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகுது டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் வேறு லெவலில் வரும் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்